gedraad. <laughs> Gemeente het verskillende chopperpies. Hierdie ene sit nie lekker aan my baak oor nie. Um, is het nie wonderlik dat ons saam in die kerk mag wees? En daarom wil ek graag, julle moet my maar verspoon, ek is wie ek is, ek doe nie dinge wat soos ek wil, en uh, ons groet mekaar altyd in die gemeente. So ek wil vraag, draai so net so na mekaar, toe groet mekaar, draai die bakke, waai, en sê dat ek net goeie morgen vir moet daar. so dit is een groot voorheid wat ons net nooit as vanzelfsprekend moet vat nie. Ek lees graag hierdie besondere stikkie as die woordem hier uit Romeine 11 en bly so kostbaar oor diepte van die reikdom en die weisheid en die kennis van God. Hoe onweergrondelik is sy oordele, hoe onaspeerlik sy weer. Wie ken die bedoeling van die jyre? Wie gee om raad? Wie bewys om een puns, so dat hy verplig is om iets terug te doen? Uit om, en deur om, en tot om is alle dinge. Aan hom behoor die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Heer die goeie God, kom groet elk een van julle op die naam. Hy ken julle naam, hy ken my naam, wat sê hy? Genade barmhartigheid, vrede van God, ons Vader, Jezus Christus, die Heere, en die Heilige Geest. Amen. Nou, ons het mekaar gegroet, die Heere het ons gegroet, en nou is dit simpel om een beetje te onthou, dat dit gaan nie net vir ons nie. Ons is hier by mekaar, maar daar is oor ons oor die wereld, is daar ook mense by mekaar, en daarom is het goed om met die uitmaaks te kyk. Nou, vanochtend kyk ek graag saam met julle uit na Sudan, want ek het die oorheg gehad om so van 1997 af tot 2007 daar te werk, saam met die organisatie vir lopende dere, en ek heb julle waar ook, en die kerkbank is sit so die minder gemakkelijk is die waar julle nou sê. En gelukkig, die ouds het nie, dan het ook nie oor noosies nie, so hulle kyk nie na die skit en kyk of het nog werk nie. Hulle sit gemakkelijk daar so verlang. En dan verduid jy is daar in die skierige bok, wat ook om kyk wat gaan die kerk aan, want daar is nie nie eindelijk die heren of iets nie. Maar kostbare, kostbare mense. Rechtig. En nou vir die jonger mense, as ons daas by mekaar is kies, ek gaan maar die hele kar en tot hierdie ding vast. Ek het die voorraad gehad, na 2007 het ek probeer om gereeld so toe te gaan, te help met die opleiding van kerkleiers, en met ook met die met die jong mense, en julle gaan op die volgende skypie sien, hoe lyk dit as hierdie mense die evangelie wil spry in een omgeving waar nie allemaal christen is. So, kom ons kyk, gaan gaan na jullie video. Hoe krijg jy dit gespeel? Ek is... Bijbel, en 
zijn halleluja, prijs die Heere. Elke uh, groep mens het hulle eie manier hoe hulle dit doen, maar dit is lekker dat ons kan weet, soos dat ons hier by mekaar is, is dat vannacht mense in die noema werke, wat Jesus aan bid, en wat uh, Jesus Christus erken as die Heere. Daarom wil ek vraag vir die oomlik sy stilte, kom ons bid, vir ons broers en sisters in Christus in Sudan, en as specifiek in die noema werke. Ek gee oomlik vir stil gebed, dan sal ek gaan. Heere, baie dankie dat u die kinders het van elke skakering en elke achtergrond. Heere, daar in Duba, waar morgens hulle in die oorlog tyd die liefde en die vrede blij verkondig het op Kennedy en Prijs. Hulle graag vir om het bid dat u vir hulle sal seen waar hulle in hulle kerkies by mekaar is en Morro, Toro en al hulle tale Arabies Heere, vertel dat Jesus Christus is die Heere. Ek bid dat daar mense vandag sal wees wat in die opgewondenheid het en wat versterk sal word in hulle binnenkante daar waar hulle in hulle kerk is saam is. Dankie dat ons hier saam kan wees. Ons eer u vir die voorrechte en Jesus die by die hoofd van die kerk is, ontvang die eer soos wat het in verskillende tale en op verskillende manieren kan toekom vandag. Ja, ons het so ietsie gesien van hoe ons lissing en nou kan ons sing. So, kom ons staan, dan sing ons in lof die saam.
Und das hat einige ähm, nicht mehr heute sehen, aber so viel anders Thema bei der Bibliothek. Aber dann kommt man auch, dass uns, äh, als wir sagen, sind die Vorgänge, die liegen oben vor Jesus. Dann muss man das auch sagen, dass er nicht das Licht für Jesus ist. Und das sieht man, Jesus uns wirklich fragen, uns wirklich sehen. Alles für ihn, Jesus. En dat is het als ik dat zo denk hier. En ik weet dat je van je lips, waar je hier is, dan zal ik mij gaan zien, hoe jij het veel tijd als gisteren terugkrijgt. Om te zien, goed, en die hier in die gaat, zoals wat ik wou. Wat maakt ons dan? Zie je wat ik als wat maakt, zo laat staan? Of zie je ons hier, zoals je het is gezien, u weet alles. Ik weet dat ik u weet, ik weet dat ik ongelukkig bij je kan doen. Ik niet doen wat ik wil doen, maar ik weet dat ik u weet. Kom ons in en die weet ook wat ik weet. Ik heb mijn intree preek bij 
sy gemeente, maar moet nie worry nie, dis nie die selfde boodskap nie, want um, die woord is so ryk, elke keer, wat jy daarna gaan kyk, dan kom maar iets niets uit, dan kom maar iets wat jou vars raak, en dis dan ook my gebed, dat jylle geraak sal word, dier die besondere um, woorde, wat ons geopend gaan lees, uh, nou, is die volgende skyfie die, die woord in my, skies ek weet, dat sal ek hou nie, maar ga my eerst weer in terug, skies man, jylle moet op geskoor, ons gaan so gesel as ek en Karel, want uh, ek werk op gewoonlik van vooraf, ek moet nou hierdie nieuwe koop weer kreeg, kom ons bid saam, Heere Jesus, jy, ons wil so graag sê, alles vir jy, maar ons is kleipot mense wat, wat gekraak is en wat baie keer makkelijk praat en dan as ek by die doen deel kom dan dan, dan kry ons dit nie altyd recht nie. Maar Jesus, ons wil vir ochend op een vars manier vir jy sê ons is lief hy. Jy ken ons harte, jy weet precies wat in elkeen van ons, ek wat hier staan en elkeen wat hier sit, jy weet wat gaan in ons harte aan. Ek wil net met een vraag dat jy is een blief in ons binnenkant van oog in een nieuwe begeerde sal sê om oog voor Jesus uit te neem. Amen. Nou ja, ons gaan net na twee versies kyk, maar ek gaan nou spiekie meer sê oor die achtergrond. Vers 6, aangesien jylle dan Christus Jesus as Heere aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vast in die geloof soos jylle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Ek gaan nou bykie meer daarna meer kyk. Maar ek wil net begin, en vir jylle vraag, as jy nou in die korant lees, van die tromp voel, wat vir so'n achterpad gemeenskap een briefie skryf. Is dit niets waardig? Gaan het iemand raak? So, in die werende onbekende ouwe nie tronk. As ons dan, ons kies, ek kyk nou hier op my rekenaar, en nie daar, want ek wil hier nie volg. Goed, ek gaan een bykie terugstel, dat ek op my ene kan sien. As ons dan bouw is gaan kyk, hy is nie tronk vooral. En wat het met hom gebeur? Paulus was fysisk beperkt. Hy kan nie gaan waar hy wil nie, hy kan nie doen wat hy wil nie, hy is een sendeling in sy hart, hy wil nie die hele tijd uitgaan en nou is hy onder arrest. Het was waarschijnlijk daar 61-62 na Christus, het was waarschijnlijk in Rome gewees waar hy dan vast geboei was aan een Romeinse soldaat. So hy was fysisk beperkt. Maar wat doet Paulus? Sê hy, oe, 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 nou moet alles tot stilstand kom, nou moet ek in een hoopie sit in myself jammer kry, want dit wat ek wil doen, kan ek nie doen. Is dit wat Paulus doen? Hy sê, wel dan, moet ek kreatief op een nieuwe manier my levensdoel uitleef. En hy bid, gaan lees die keer in al sy briewe, wat lees die mens oor en oor in sy briewe? van die dag dat ek van julle gehoor het, en ek vir julle gedink, sonder ophou, wat ek vir julle. Hy sê dus, die tronk, kan nie my gebede inhoud, kan my huid inhoud, maar my gebede gaan my. En hy skryf, jy of julle, julle Colossense is een van sy vier sogenaamde gevangenisbriewe, waar hy beperk is in lichaam, maar waar hy die, waar hy briewe mag skryf, wat uitgaan. En dit gaan uit, en dit is nie oor drijf, as daar staan, dat dit een impak op bilmjoene, nie miljoene nie, want daar is bilmjoene mense, wat beleid dat hulle christen is. So, hier die punt is, het nie sy beperking as die verskoning gebruik nie, anders gedink, anders gedoen, en een reuse impak gehad, ook op ons, dat vir op en die so sê. Wat sê dit vir jou gebouw? Ons wat met inperking steef, 
ons wat net soveel mense in die kerk mag wees op een dag, nou vandag is het nou meer, maar gewoonlik, dat is tot die peisbeg, tot nou die dag moet het wees. Wat sê ons? Is ons soos die drie voelkies in die hondkie? Wat sê, ok, my vlerkies is geklim, nou sit ek maar nie. Of is het soos die ander een wat sê, ek vlieg my vlieg, ek wind anders, ek doen anders, ek gebruik nie die inwerking, die bewerkings, as een verspoeling nie. Ek dink net anders, en ek doen anders. En dis wat die Heere baie graag wil hy ons moet doen, hoekom? Want Jesus Christus is die selfde, gister vandag en tot in eeuwigheid. Hy het nie vader nie. Hy is nie onkant gevang dier dit wat gebeur nie. Hy is die God wat verleendhede en geleendhede ons kan. As ons kom by Kolosse, die achterpand door. Kolosse was op een stadium, een stad wat gereken was en wat invloed gehad het. Maar toe die twee bierlande, die twee bierstede hier, Heriakolis en Laodicea, het hulle die belangrike stede geword en het Kolosse al hoe minder, dit het al hoe meer in die achtergrond begin verdwijn. Maar die wonderlijke ding is, Kolosse is belangrijk genoeg vir Paulus en vir die Heere, dat hy daar uit die tromp vir hulle brief skryf, en vir hulle sê, ek wil vir julle aanmoedig. In wie sy oor was hulle belangrijk? God en Paulus sy oor. Ek en jy wat die sê. In wie sy oor is ons belangrijk? Per tyd keer wil ons graag belangrijk wees in die oor van ander mense. Dit is wat ons allemaal doen op die tyd, nee. Maar die belangrijkste is as ons kan sê, God sien my raar, God ken my naam. Dis nie veel dit, soos wat ons hier so sê. Jylle, ek ken nie baie van jylle sy naam glad nie. Maar jylle verdwee nie in Godse skare. Ek ken jou naam, hoe oud of hoe jou keu ook al is. Wat jy nou sê te dink? Wat vir jou wacht in die week met voordeel? Dit is belangrijk vir God. En dit is sommer net een paar goeikies wat ons nie moet vergeet, terwijl ons na ons eindelijke tekst toe gaan nie. Paulus skryf dan vir hulle hierdie brief, en wat sê hy? Hy sê, daar was een getuigstere voor julle gewees. Ons het gehoor van julle geloof van Christus Jesus, en van julle liefde vir al die geloofig is. So Paulus sê, daar word gepraat oor wat julle doen. Julle getuigstere is goed. Hy gaan verder na, en hy sê, van julle af, dra die evangelie vrug en spreid dit. Nou is die vraag, wat ons ons self tel, ons moet vraag, wat is ons getuigskrif? Wat julle getuigskrif as eendracht gemeente, as individue, wat is ons as NG kerk en dispatch, wat is ons getuigskrif? Dit is een vraag wat elk keer maar net ons self moet antwoord, want ek denk, daar kan van baie duime wees, tot miskien geen duime nie, maar dit is vir elke ons jou vraag die vraag te vraag. En dan sê Paulus ook, daar sê net een getuigskrif nie, daar is ook gevaar nie, want ek het gehoor, dat daar is mense wat terugval in die oude godsdienst, daar was in Colosse so iets soos engele aan binnen gewees. En dan was daar aan die ander kant, wat ek daar beskryf het as die Jesus plus filosofie. Jesus alleen is nie goed genoeg nie, As jy nou rarig by God wil uitkom, dan moet jy asketies leef, jy moet vast, jy moet bid, en jy moet jyself by die dinge ontneem, so dat jy amper direkte toegang tot God die Vader kan doen. Dan kan jy Jesus op een manier by baas. En Paulus sê, dit is een gevaar, daar is een rooie lichte. En dan kom hy nou by die ochtendse gedeelte, waar hy weer sê, Aangezien jylle dan Christus Jesus as Heere aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel, op hom gebouw, vast in die geloof, soos jylle geleer is en met dankbaarheid vervul. Ek gaan nou net die paar versen, die twee versen van, en het is bykie uitpak. En mag dit vir jylle ook iets beteken, en hierdie week het ek baie daarover nagedink, nie om jylle te beindruk nie, maar om te oor Heere, wat sê die van my? in die gedeelte. En dan begin dit met die anker gedeelte. Aangezien jylle dan Christus Jesus as Heere aangeneem het. 
Dis rechtig die anker. Wat Paulus sê, maar as hierdie nie waar is, dan kan die tweede deel van vers 6 en 7, dan is dit nie ter sprake. Dit moet begin by die eerste gedeelte. En wat beteken die die oude bekende woorde, aangezien jylle Jesus Christus, Christus Jesus as jylle aangeneem het. Aangeneem, op sê daar, op sê daar, op maar in elk geval waar jy aangeneem, het tenminste drie fases. En as ons nou na die um, mense uit kolosse kyk, die eerste fase was kennis. Jy kan vraag sê na hulle toe gekom, en was kyk een paar ander mense wat onder Paulus uh, geleer het in Everse, en hulle het gaan vertel, so wat het gebeur, die mense het gehoor, hulle het sekere kennis gekry, maar dan die interessante ding, hier die kennis, het iets in hulle haar begin, daar het iets geroem, dit was nie maar net, oe, oh, ok, nog een stikkie kennis, hm, dit is interessant nie, maar toe hulle dit hoor, toe raak dit hulle haar begin, en toe begin dit te lei, na God boek, Wat, maar dit was miskien hierdie raak en los, raak en los. Maar die kennis het iets in hulle binnenkant te begin doen en uiteindelik het daar die kontak verleng, al hoe meer een verbinding is geword door dat dit, een verhouding geword het. En dit is so koosbaar en dit is iets wat, wat aan meer beteken. Dit begin op een punt, dit groei en dan, daar die verhouding, wat gebeur dan met die verhouding? Dit leid tot meer kennis, tot meer kontak, tot een dieper verhouding. Dit is een syklus wat die heel tyd verdiep. Hulle het Jesus maar nie maar net aangeneem as een oude predikeur of as as wie het hulle om aangeneem? As verlosser. Onthou julle toe Jesus gebo- uh, toe Jesus geboorte aangekondig is? wat hy die engel Gabriel gesê vir Maria, jy moet om Jesus doen, Joshua, Yeshua, want hy is die een wat sy die volk van hulle sonde sal verlos, Jesus beteken, toch verlosser, en dit is wat die die mense, hy het gesê, ons het iemand nodig, ons verstaan dat ons eindelijk nie so ouwelik is as wat ons dan met ons die verlosser nodig, Christus, Wat beteken Christus? Die gesalfde, die gestuurde. So, en dan neem om alles verlosser, as gestuurde, en dan hierdie ene baie belangrik as ene, kurios. Vir ons beteken die woord hier dan nie so baie nie. Maar wat dit beteken vir die, vir die mense wat in die Griekse wereld groot geworden het? As hulle mekaar gegroet het, eindelijk in die Romeinse reik, dan het hulle gesê, Caesar is kurios. Dit beteken, Caesar het die laaste woord. As Caesar sê, doen dit, jy vraag die vraag nie, jy doen dit. As hy sê, gee dit, dan gee jy dit. Want Caesar is kurios. Maar nou sê hierdie alles, ons neem Jesus aan as Heere. Daar sê jylle preke, dan gaan die nou daar gaan. Baie mens neem Jesus graag as verlosser aan, want hulle wil jimmel toe gaan, hulle soek die kaart die jimmel toe nie allemaal is so gewillig om Jesus as Heere aan te neem. Want dit beteken, dit wat jy wil doen, en jy betek jy los. Want hy is Heere. So daar hy met, soos ek sê, dit is een hele preek op sy eie. En dan as mense Jesus anneem, wat is die gevolg? Jou identiteit verander. Jy is nie een vijand van God nie, jy is nie een vreemde ding nie, jy is nie een buitenstaander nie. Jy word kind van God. Wat hou jylle Johannes 1 vers 12? Maar aan allemaal wat hom aangeneem het, het hy die recht of die macht gegeen om kinders van God te word. Ek dink, iemand wat al beweeskind was, ek ken iemand hier nie, maar iemand wat as beweeskind groot geword het, sal meer as ander mens op die sê, wat is het my vader nie? So daarom denk ek, is het so belangrijk, dat ons daar die gedeelte onthoud. Maar kom ons kom nou van Paulus' tyd, na ons tyd, want dit is baie anders. Onthoud die oudste kolosse was eerste, eerste generatie christene. 
dit op een sekere manier gehoor, maar hoe werk het by ons? Ons word groot in een christelijke klimaat. Kom net vir interessant in, wie wat in die kerk is, het van, van kindspeel aan kerk gekom. Net so vinnige, dit lyk vir my, dit is een erg man of meer allemaal. So ons situasie is anders as kolosse, want ons het kennis van baie klein af. Dit is wonderlik, dit is een koorig, maar wat gebeur het by my? Dit my kennis. En dit is hard seer, maar ons moet die feite in die gezicht staan. Vir partij mense, bly in Jesus, en kennis Jesus, en Jesus in die kinderbijbel, en later Jesus in die grootbijbel. Maar nie Jesus in my hart. Nou, jylle, dit is nie altyd lekker om te hoor nie, maar ons, ons moet ons maar eerlijk met mekaar wees. As die kennis nie na kontak en een verhouding oor gaan nie, is dit eindelijk maar waarde is. Maar, dit kan, en dit doen, in baie gevalle, na die kennis oor gaan in een verhouding. Elke van jylle wat hier sit, sal weet wat sê geval by jou. Het nie, verkeerd spreek volgend nie, Ek het net een vreemd dat ons elke keer weer voor die speel moet gaan staan en sê, wie is Jesus vir my? As wie het ek Jesus van geneem? Hoe het dit gebeur? Nou, hoe gaan hierdie kennis oor? Baie keer weer mylpale. Daar kan onderwijsers wees, onderwijsers, daar is het weer, dit kan wees dier ouwers. In my geval was het weinig. Die vrou Kraffel, en meneer Bouwer daar in Pietersburg, hy het Jesus uitgeleef, baie stil moe, maar Jesus was definitief deel van hulle leven. My ma, my geleer om stil te tyd in, dit kan vriende wees, daar was in my siekie gewees, ek was net maar met my trik, toe was sy stinger 7, of graad 9, sy het Jesus so uitgestraal, dat ek een honger gekry, na dit wat ek nie gehad het. Ek het gesê, wat sê ook nie, wil ek nie. So, daar is my opvallen in my leven. As ek nou in Sudan was, dan het ek nou hier gestop en gesê, draai gaan vir mekaar toe en deel met mekaar jylle my opvallen. As ek het nou sal doen, wat sal jylle vir mekaar gesê? Sal dit vinnig so uitgekom en ek onthou daai persoon, ek onthou daai preek, ek onthou daai geleentheid. Of sal jy sit en nou, dat sal by jou die geval wees. Hoe sê is dat? My opvang, en daarom wil ek sommer vraag op hierdie punt, as jylle nou vanmiddag saam middag jy dit het, my kinders sê my mal weer daai, wat ek kan doen nie, dan sê ek vir hulle so, waar word ek vandag het te doen? En om te sê, Jesus, is nie goed genoeg nie. En dit is vir ek een vreselik lekker, so ek wil vir jylle vraag, Sê jylle nou vanmiddag saam eet, ek hoop jylle het aan tafel, nie voor die televisie nie. Sê jylle so aan tafel sit en saam eet, vraag die nie vir my kant, waar moet jy die oorkant begaan? En dan kan jylle wel een paar meilpale met mekaar deel. Paas, ek praat nou specifiek met die paas. Daar was een opname geneem op die stadion waar die mense gesê, hulle het met jong mense gepraat. Daar is van die jong mense wat met 50% het hulle pa al, en dit was een enge kerk opname, het hulle pa sien bybel met die bybel in sy hand. En dan neem het so af, om pa te hoor praat oor God, was nog baie kleiner persentatie, om pa te hoor bid, behalwe nou vir die kos, was baie min. En die wat pa hoor praat het oor sy getuienis, oor sy meilpaal, ek denk dit was, dit was heel wat minder as 10%. So nou praat ek met die paas in die gemeente. Wil jy nie vanmiddag met die, by jou gesin, jou meilpale vertel? En dit hoef nie so grand te wees nie, hoef nie dramatisch te wees nie, maar dit kan baie waarde vir jou kinder sê. Partij mense neem Jesus aan jyre krisis. Partij mense hoor nie, voordat alles in mekaar kom. Ek het een vriend, Ek het een gebed gedoen wat ek nie weer in my leven gedoen het nie. Ek het vir hom gesê, sy naam is Pieter nie, maar ek gaan nou maar sê Pieter. Pieter, ek gaan bid dat die Heere jou 
net op jou kommeer te gaan om te sê, Jesus, wat hy dit kan hy niks meer om te sê as net Jesus, op jou hart voor hom te sê, om te sê, jy sien hoe moe gesê, ek het kracht vir hom, in hom geworden, hy het geen kracht, hy is goeie grond, en daar moet ons ons jaar net weer vraag, as ons in hom geworden is, hoe lyk ons, voel hy sy kracht in ons in. Sal my net baie prakties, ek gaan nie al my goed punt vir punt weer gaan nie, maar as jy nie net aan kyk, dit moet doelbewus wees, en dit kan vloe weer die bybel, dit kan vloe weer ander mense sy woorde, dit kan die verochend vloe weer die saam wees, en so, so vir jou verskillende manier, die natuur, ah, as kom jou aan, nee, 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 ek het om nou nou gesê, maar, dier die kamera, as jy ook kyk nie, jy sien die prachtige natuur, en jy sê, die oomlik is hy, as jy een knopje druk, wow, dit is mooi, dank u, ja, laat het op verskillende maniere wees, maar laat het net wees, en dan op hom gebouw, in hom gewortel, die plaashuis, op hom gebouw, stik stabiliteit, maar nie met stabiliteit nie, wat doen jy, Daar in Kenia waar ons geblij het, is het baie interessant, die Keniaanen hulle bouw soos wat hulle geld het. So jy sien baie huise, staan hy iets op, en dan is daar net sikke pilaarkies met die eisterpenne wat uitsteek, maar hy is nog nie gebouw nie. As jy so een jaar later rijd, dan sien jy, ok, hulle is daar nou so paar stede hoog. Daar word die heel tyd gebouw. En dis wat jy bedoel. As jy Jesus aanneem, en jy leef in hom, dan is daar vordering, dan is daar bouw, dan gaan het in, vooruitgang, hoop. Hy is een van die gunstelig liedjes wat ons gesing het by die geopende dere in Kenia. On Christ the solid rock I stand, all other ground is in the sand. Hy is een sterk fondatie, daar moet ons net bouw. En dan na die laaste ene, vast in die geloof met dankbaar en vervulling, in die licht wat God vir ons kon geën, Kom ons kyk wat is in die dag. Kom ons sien het raak, kom ons hou daar vast. Vast in die geloof, gevestig. Met dankbaarheid vervul. Dan moet ek het om in die geselskap van die dankbare mens te wees. As jy vir mense vrou, hoe gaan het? Hy wil ons wat sê, as jy vrou, hoe gaan het? En hy sê, dankbaar. Dit weet oor ek nie, maar dit is nogal lekker. Dit is een mooie manier om te antwoord. Maar miskien kan ons sommer net weer vir die Heere so al die bommetjes, elke bommetje is een dankbaar en bommetje. Dankie Heere vir gezonde, dankie vir een werk, dankie vir kinders, dankie vir kleinkinders, dankie vir een hewelingsman, dankie vir een kerk, dankie vir een bybel in my taal, dankie vir asem, gelukkig, ons allemaal het net asem gehaald, COVID moes ons leer, dat asem al is nie maar net een gegeerde nie. Dankbaar. So, kom ons sluit af die anker gedachte. Aangesien jylle dan Christ, en die jylle wat, gaan dit toch doen, gaan dit vraag, dat jylle dit allemaal saam hardop sê, saam met my. Want dit is nie een eenmans voor hierdie nie, ons is die lichaam van Christus. Kom ons sê dit saam hardop. Aangesien jylle dan Christus Jesus, as jylle aangeneem het, moet jylle in verbondenheid met hom lewe, in hom geworden, op hom gebouwd, vast in die geloof en my dankbaarheid vervang. Voordat ons nou saam bid, my gemeente moes nou al vrede met my maak, maar ek doen dit met die keer, ek sê, terwijl het darm is, in jou hart, terwijl jy die goed gehoor, praat net vir twee minuten met mekaar, en sê, wat het God vandag vir jou gesê? Nie alles wat nie staan, of wat wat gesê is nie, maar wat het God vir jou gesê? Wat is daar een saaikie wat in jou hart geval het? Praat net so oomlik nie, as gesinne en as vriende, daar waar jy by mekaar sê, oor wat God vandag vir jou wil kom. Ja. Lekker om so saam te gesels, nee. En kom, ek hou so van kom sy vinger, waar ons kom met ons sy vrouw praat. Dit is die kreen, punt vir punt. Ach, jylle kom ons bid met saam. Heren, so baie dankie dat 
dat jy die anker, dat ons jy mag aanneem, omdat jy gesê, kom na my, doen allemaal wat my moet oorlaai, ek sê jy my rust gaan. Dankie dat jy oor en oor by mense gestop het, onder sy geese boom, kom af, kom by jou gaan eet. Vir hoeveel mense het jy net verlos en aangebied op onverwachte tye en manier, dankie dat jy vir elkeen van ons, wat vandag hier is, ook jy verlos en kom aanbied ons prijs die taal oor. Heren, maar die tweede deel, daai, elke dag treed en treed saam met die leef, ons het so baie om te leer, heilige geest, wil jy ons daarin help as het leef. Ons het het rarig nodig, dat jy ons leer, en herinner, om morgen, en oormorgen, en die dag dat na, treed en treed saam met die kista. Heilige geest is een blief, omdat jy in ons blij, wil jy ons nie daarmee help nie. En dan wil ons so graag, Heere, dit prakties doen, ons wil kracht uit die tap in die gewortel. Ons wil op die bouw, Jesus, is die veilige rots. Ons wil gevestig wees in die waarheid, en ons wil leer om dankbare mense te wees. Heere, vir die keer klaar ons makkeliker is wat ons dankie sê. Wil jy ons help om ons woorde te verander? beginnende by my, maar by elkeen van ons wat hier is. Dankie, dankie dat ons dit van u kan vraag. En so dankie vir u boor, waar my u ons sien en verkoop ons prijs die naam. Amen. Ek denk, dit is nou, oor, dit is nou eers die geloofsbeleidnis en dan hier die afkondigings. Kom ons staan en dan sim ons in die geloof verleid in die sal.
was vir ons gebraad en duister dan gaans. Mag vir die vader wat jou liever het is wat jy ooit in my Jesus Christus die Heere die verlossing die gesteerde van God en die Heilige Gees mag hier die drie kennen gevolg by elk kennen van julle wees elk kennen van julle oppas en van elk kennen van julle in die lichtbaan van die andere